హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కేయాన్ గురించి తెలుసుకుందాం కేయాన్ ఒక సిక్స్ ఇన్ వన్ డివైస్ దీంట్లో ఒక కంప్యూటర్ అలాగే ఇంటరాక్టివ్ వైట్ బోర్డ్ డివిడి డ్రైవ్ ప్రొజెక్టర్ సౌండ్ సిస్టమ్ అదేవిధంగా డిస్ప్లే సిస్టమ్ వీటన్నిటిలాగా ఉపయోగపడేటువంటి ఏకైక డివైస్ ఇది దీంట్లో పార్ట్స్ చూద్దాం ఇది మెయిన్ కేయాన్ సెట్ దీంట్లోనే అన్నీ ఉంటాయి కంప్యూటర్ కానీ ప్రొజెక్టర్ కానీ అన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి తర్వాత దాంతోపాటు వచ్చినటువంటి బ్లూటూత్ డాంగల్ ఇది మనం కేయాన్కి యూఎస్బి పోర్ట్లో పెట్టి దాని ద్వారా మనం దాంతో ఇచ్చిన వైర్లెస్ అండ్ కీ వైర్లెస్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ రెండు కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటాం తర్వాత పార్ట్ చూద్దాం దాంతోపాటు వచ్చినటువంటిది వైఫై డాంగల్ ఇది మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా వైఫై ఇంటర్నెట్ మనం యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇది స్టైలస్ ఇది యాక్చువల్ డివైస్ మనం ఇంటరాక్టివ్ చేయడానికి పెన్ తర్వాత దాంతోపాటు వచ్చినటువంటి పవర్ కార్డ్ చూడండి మరొకసారి మళ్ళీ మనం వీటిని చూద్దాం ఇది కేయాన్ సెట్ మెయిన్ సెట్ ఇది దీన్ని మనం ఉపయోగిస్తాం దీంతోపాటు అడిషనల్గా వచ్చేటువంటి ఇది చూసినట్లయితే ఇది బ్లూటూత్ టాంగుల్ దీంతో మనం కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ రెండు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్లూటూత్ టాంగుల్తో తర్వాత వచ్చి వైఫై డాంగిల్ దీంతో మనం ఇంటర్నెట్ వైఫై ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఇది మనం దీనికి పెట్టేసి మన ఫోన్ నుంచి హాట్స్పాట్ పెట్టేసి దాన్ని మనం ఇంటర్నెట్ వాడుకోవచ్చు ఆ సిస్టంలో తర్వాత ఇది స్టైలస్ పెన్ ఈ వెనకాల కేబుల్ ఉంది కదా ఈ కేబుల్తో దీన్ని ఛార్జ్ చేస్తాం యూఎస్బీకి పెట్టి అంటే ఈ కేయాన్కి పెట్టి మనం ఛార్జ్ చేయొచ్చు తర్వాత బోర్డు పైన మనం రాస్తున్నప్పుడు ఇది ఇంటరాక్టివ్గా వర్క్ అవుతుంది మౌస్ పాయింటర్ లాగానే అది పనిచేస్తుంటుంది మనం ఎలా డ్రాయింగ్ చేస్తే ఆ విధంగా అది పనిచేస్తుంది అట్లాగే దీంతో పాటు వచ్చిన రిమోట్ ఇది డివిడి డ్రైవ్ని ప్లే చేయడానికి అట్లాగే కేబుల్ పవర్ కేబుల్ ఇవి జనరల్గా వీటితో ఉండేటువంటి పార్ట్స్ చూడండి ఇవి ఈ విధంగా మన కేంతో పాటు వచ్చేటువంటి మేజర్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు కేయాన్కి ఉన్నటువంటి పోర్ట్స్ చూద్దాం మనం అంటే ఇందాక చూపించినటువంటి బ్లూటూత్ దంగల్ వైఫై తర్వాత స్టైలస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తామనేది చూసినట్లయితే బ్యాక్ సైడ్ చూడండి బ్యాక్ సైడ్ ఒక కవర్ ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఈ వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటివి యూఎస్బీ పోర్ట్స్ వీటికే మనం అన్నీ కనెక్ట్ చేస్తాము తర్వాత ఈ మధ్యలో ఉంది చూడండి ఇది ల్యాన్ కేబుల్ అంటే ఇంటర్నెట్ కేబుల్ పెట్టుకోవడానికి ఆ తర్వాత అది యూఎస్బీ నెక్స్ట్ ఇది మైక్రోఫోన్ పెట్టుకోవడానికి ఆ తర్వాత మన హెడ్ సెట్ పెట్టుకోవడానికి అట్లాగే వేరే అదర్ సోర్స్ ఫోన్ నుంచి సౌండ్ పెట్టుకోవడానికి అట్లా వీడియో అవుట్ దీని నుంచి వీడియో బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి ఇది వీజీఏ మానిటర్ పెట్టుకోవడానికి ఇది లాక్ ఇంత మనం కెనింగ్ స్టాన్ లాక్ అనేటువంటిది ఉంటే పెడతాం ఇది పవర్ కేబుల్ పెట్టే ప్లేస్ తర్వాత పైన చూసినట్లయితే బటన్స్ రెండు ప్లేస్లో ఉంటాయి ఈ ముందు ఉన్నటువంటిది ఇది కంప్యూటర్ బటన్స్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ తర్వాత వాల్యూమ్ తర్వాత మ్యూట్ ఇవి పైన ఉన్నటువంటి ప్రొజెక్టర్ బటన్స్ దీంట్లో కూడా పవర్ ఆన్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా పవర్ ఆన్ ఉంటుంది చూడండి ఇవి రెండు కూడా మనం ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ప్రొజెక్టర్లో ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే కింద మనం కంప్యూటర్లో రెండు ఆన్ చేస్తేనే మనకు అది వర్క్ అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత ముందు వైపు చూడండి ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ లెన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్ సోర్స్ వచ్చేటువంటిది మనకు లైట్ వచ్చేటువంటి ప్లేస్ తర్వాత పైన సెన్సర్ ఉంది రిమోట్ సెన్సర్ ఆ తర్వాత స్టైలస్ సెన్సర్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఆ తర్వాత డివిడి డ్రైవ్ ఇవన్నీ దీంట్లో ఉండేటువంటి పార్ట్స్ ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం మ్యాన్యువల్లో కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు వెనకాల స్పీకర్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ విధంగా మనం కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఉండాలి పవర్ కేబుల్ అక్కడ పెట్టి తర్వాత ఇవి రెండు కేబుల్స్ పెట్టాము ఒకటి స్టైలస్ది తర్వాత కింద వైఫై డాంగుల్ అది బ్లూటూత్ డాంగుల్ పెట్టాము వైఫై ఇది పెట్టలేదు ఇలా పెట్టిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే పైన ఉన్నటువంటి పవర్ బటన్స్ రెండు కూడా ఆన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇది ఒకసారి గమనించండి మళ్ళీ మనకు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటిది పవర్ కేబుల్ ఉంది బ్లూటూత్ డాంగుల్ పెట్టాము స్టైలస్ ఇవన్నీ యూఎస్బీకే పెట్టాము చూడండి ఈ విధంగా ఇక్కడ ఇంకా వైఫై డాంగుల్ పెట్టలేదు మిగతా ఏం పెట్టలేదు మనం ఇలా కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పైన బటన్స్ ఉన్నాయి చూడండి రెండు బటన్స్ పవర్ బటన్స్ కూడా మనం ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంప్యూటర్ది తర్వాత ప్రొజెక్టర్ది ఈ రెండు ఆన్ చేస్తే అప్పుడు మనకు స్క్రీన్ పైన 
స్లోగా కొద్దిసేపటికి లైట్ నెమ్మదిగా వస్తూ ప్రొజెక్టర్ అనేటువంటిది వస్తుంది అదే టైంలో కంప్యూటర్ కూడా ఆన్ అయిపోయి మనకు విండోస్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి రెండు బటన్స్ మనం ప్రొజెక్టర్ బటన్ కంప్యూటర్ బటన్ ఇవి రెండు కూడా మనం ప్రెస్ చేసి ఆన్ చేస్తాం వీటిలో మనం బటన్స్ మిగతా బటన్స్ కూడా చూడండి వాల్యూమ్ మ్యూట్ ఇవి ఉన్నాయి తర్వాత పక్కన మా దానికి సంబంధించినటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్ బటన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇలా అన్ని బటన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూపిస్తాను అయితే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ ప్రొజెక్టర్ని మనం ఎంత దూరంలో పెట్టాలి అనేది చూసినట్లయితే స్క్రీన్కి మినిమం హాఫ్ మీటర్ దూరంలో ఇది ఉండాలి తర్వాత మన హైట్ ఎంత అడ్జస్ట్ అంటే స్క్రీన్ హైట్ ఎంత ఉందో దాని ప్రకారం దాన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఇక్కడ గ్రౌండ్ పైన పెట్టాలి గ్రౌండ్ పైన పెడితేనే మనకు కరెక్ట్గా ఆ సైజు హైట్లో ఉన్నటువంటి దానికి వస్తుంది ఒకవేళ మనకు స్క్రీన్ పైకి ఉంటే కొంచెం టేబుల్ పైన ఏదైనా చిన్న టేబుల్ పైన స్టూల్ పైన పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది డిస్టెన్స్ వచ్చి మినిమం హాఫ్ మీటర్ ఉండాలి ఇక్కడ మేము ఒక ఫైవ్ ఫీట్స్ వరకు పెట్టాం ఫైవ్ ఫీట్ డిస్టెన్స్లో పెట్టాం చూడండి ఈ విధంగా రెండు బటన్స్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా విండోస్ ఓపెన్ అయ్యి వచ్చింది మామూలు విండోస్ కంప్యూటర్ ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి విండో వస్తుంది ఐరీస్ అనేటువంటిది అక్కడ మనం క్యాలిబ్రేషన్ ఆటో క్యాలిబ్రేషన్ అనేటువంటిది క్లిక్ చేస్తే అదే క్యాలిబ్రేట్ చేసుకుంటుంది అంటే ఈ స్టైలస్ని తర్వాత ప్రొజెక్టర్ని అన్నిటిని అదే సెట్ చేసుకుంటుంది ఒకసారి ఇది ఒకసారి సెట్ చేసుకొని ఓకే అన్న తర్వాత మనకు వర్క్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నట్టు మనం ఆటో క్యాలిబ్రేషన్ అనేది తీసుకుంటాం మాన్యువల్ కాకుండా ఆటో క్యాలిబ్రేషన్ అనేటువంటిది తీసుకుంటే అది క్యాలిబ్రేట్ అవుతుంది స్టైలస్తో చూడండి రెడీ అని వచ్చింది ఇప్పుడు మనము ఈ పైన ఒకటి మనకు ఐకాన్ ఉంది చూడండి ఇంటెల్ స్పేస్ అనేటువంటి ఐకాన్ స్టైలస్తో దాన్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాం అది ప్రెస్ చేయగానే ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి సేమ్ మౌస్ లాగానే అయితే స్క్రీన్ స్టిఫ్గా ఉండేటువంటిది వెనకాల స్టిఫ్గా ఉండేది తీసుకుంటే మనకు ప్రెస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది గోడకు కానీ లేకుంటే బోర్డు వైట్ బోర్డు కానీ మనం తీసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఇంటెల్ స్పేస్ ఓపెన్ అయ్యి చూడండి ఈ ఇంటెల్ స్పేస్ ఏంటంటే ఇంటరాక్టివ్ లెసన్స్ మనం చెప్పడానికి తర్వాత మనం దాన్ని వాడేటప్పుడు ఈజీగా పిల్లలతో ఇంటరాక్టివ్గా మనం మనం ఏది డ్రా చేసినా మనం ఈ స్టైల్స్తో డ్రా చేయడం కోసం చూడండి ఈ విధంగా దాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఇంటెల్ స్పేస్ అనేటువంటి యాప్ ఇది దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఉంటాయి మనం మామూలు లైన్స్ డ్రా చేయడం కానీ మనం లెసన్ చెప్పేటప్పుడు రకరకాల ఇమేజెస్ డ్రా చేయడం కానీ చూడండి ఇక్కడ ఎరేజ్ చేయడానికి ఎరేజర్ ఉంది అట్లాగే టెక్స్ట్ ఉంది షేప్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా అన్ని రకరకాల ఆప్షన్స్ ఇందులో ఉంటాయి చూడండి షేప్స్ కూడా ఉన్నాయి ట్రయాంగిల్ అంటే ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయొచ్చు మనం ఈ విధంగా అట్లాగే రెక్టాంగిల్ అంటే రెక్టాంగిల్ డ్రా చేయొచ్చు అయితే కరెక్ట్గా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టిఫ్గా ఉంటే మనకు అది ఈజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా కొన్ని చూపిస్తాను రెక్టాంగిల్ కూడా చూడండి ఎంత సైజు కావాలంటే అంత సైజు అంటే మనం దాన్ని గట్టి ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మనం పెన్నుతో రాస్తున్నప్పుడు ఎట్లయితే ప్రెస్ చేస్తాం అలా ప్రెస్ చేసినట్లయితే అవి అక్కడ రావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇవి కాకుండా ఇంకా ఫీచర్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ చూద్దాం చూడండి ఇందులో ఉన్న లైబ్రరీలోంచి ఇమేజెస్ ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ తీసుకొని మనం దాన్ని ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నాను దీన్ని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా మన స్క్రీన్ పైనకి డ్రా చేసుకోవచ్చు లైబ్రరీ ఓపెన్ చేసి దానిపైన స్టైలస్తో ప్రెస్ చేసి మనం దాన్ని నెమ్మదిగా మన స్క్రీన్ పైకి డ్రాగ్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ నేను పట్టుకొని డ్రాగ్ చేస్తాను చూడండి ఆ విధంగా డ్రాగ్ చేసి మన స్క్రీన్ పైకి డ్రాగ్ చేసి వదలాలి ఈ విధంగా ఇంటరాక్టివ్ ఇంటెల్ స్పేస్ స్క్రీన్ పైకి వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయవచ్చు అంటే సైజు పెంచుకోవడం కానీ దానికి లేబిలింగ్ చేయడం కానీ ఇట్లా ఏమైనా చేసుకోవచ్చు మనం రెండు స్టైలస్లు ఉంటే రెండు స్టైలస్ అట్ ఎ టైం చేయవచ్చు లేదా ఒక స్టైలస్ ఉంటే ఈ మూలకు పట్టుకొని మనం పెంచుకోవచ్చు దాన్ని రొటేట్ చేయవచ్చు దాని పక్కనే లేబిలింగ్ చేయవచ్చు ఇలాగే వీడియోస్ కానీ ఏదైనా సరే ఏ కంటెంట్ అయినా పెట్టుకొని మళ్ళీ దానిలోంచి మనం కొంత పాటును తీసుకొని ఇమేజ్ లాగా కూడా చూపించవచ్చు చూడండి ఇంకా కొన్ని చూద్దాం మనం ఇంకా నేను మౌస్తో చేస్తున్నాను మనం స్టైలస్తో ఇవన్నీ కూడా చేయవచ్చు అక్కడ క్లియర్గా స్క్రీన్ కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో మౌస్తో చేస్తున్నాను చూడండి స్టైలస్తో చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పెన్తో రాసినట్టు కానీ మనం రాయచ్చు చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కేయాన్ అనేది రాయడం జరిగింది బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టి దాన్ని మామూలుగా రాసాను దాంతో అట్లా చూడండి ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు అనేటువంటి టెక్స్ట్ టైప్
కాబట్టి మనం స్టైలస్తో వాడతాం కాబట్టి పిల్లల వైపు చూసుకుంటూ మనం బోర్డు మీద చెప్పినట్టుగా చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి గ్రిడ్స్ అంటే ఫోర్ రూల్ గ్రిడ్ కానీ లేదా మనం గ్రాఫ్ పేపర్ గ్రిడ్ కానీ ఇది పెట్టుకొని మనం లెసన్ చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం అక్కడ రాసినప్పుడు లెటర్స్ రాసినప్పుడు వాటిలో ఫోర్ రూల్ చూపించడానికి లెటర్స్ ఎలా ఉండాలని చూపించడానికి చిన్న పిల్లలకు కూడా ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది చూడండి ఆ తర్వాత వచ్చి ఈ గ్రిడ్ లైన్ కాకుండా మనం వేరే అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో వేరే ఇంకేదైనా పెట్టాలనుకుంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా తెచ్చి పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఈ విధంగా సర్కిల్ డ్రా చేయడం కానీ తర్వాత రకరకాల వాటి వాల్యూస్ కూడా చూడండి అక్కడ వాల్యూస్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది రేడియస్ ఎంత ఉంది అనేటువంటిది అక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడండి మనం డ్రా చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ అవన్నీ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కరెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకొని అక్కడ కూడా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఒకసారి మనకు స్టైలస్ కనెక్ట్ అయిందంటే మనం ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయవచ్చు ఇది ఇంటెలి స్పేస్ అనే యాప్లో ఉంటుంది ఇది అన్ని కంప్యూటర్లలో అన్ని కేఆన్స్తో పాటు ఇది మనకు వచ్చింది చూడండి ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా డ్రా చేయవచ్చు ఇంకొక ఫీచర్ ఇందులో ఏముంటుంది అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ రికగ్నిషన్ అని ఉంటుంది దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా రౌండ్ సర్కిల్ లాగా మనం జస్ట్ ఇలా రౌండ్గా గీజే కానీ ఆటోమేటిక్గా సర్కిల్ అయిపోతుంది ట్రయాంగిల్ అవుతుంది టెక్స్ట్ లాగా మారుతుంది ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ షేప్స్ని డ్రా చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది షేప్స్ని డ్రా చేయడం తర్వాత వాటి కలరింగ్ చేయడం కానీ వాటిని డిలీట్ చేశాను చూడండి వాటిని రిమూవ్ చేశాం ఇంకొక ఫీచర్ ఇందులో చూస్తాం మనం ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది చూడండి ఇది మనం డ్రా చేయడం ఏదైనా ఒక షేప్లో డ్రా చేయడం అంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకోవడం కోసం తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాం ఏదైనా ఒకటి మన లైబ్రరీలోంచి ఇందులో దీనిలోనే కొంత కంటెంట్ వచ్చింది ఆల్రెడీ క్లాస్ వైజ్గా కంటెంట్ ఉంది మనం దాన్ని క్లిక్ చేసి అందులోంచి ఏదైనా ఇమేజ్ని తీసుకోవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా క్లిక్ చేస్తున్నాం అందులో ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్లో ఒక లెసన్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో వచ్చినటువంటి ఇమేజ్ ఏ ఉంటాయి అవి మనం తీసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆల్రెడీ మనకి ఈ సిస్టంలో ఉన్నటువంటివి లైబ్రరీలో ఉన్నవి వీటిని మనం క్లిక్ చేస్తే అవి మనకు స్క్రీన్ పైనకి వచ్చేస్తాయి అంటే ఇంటెల్ స్పేస్ స్క్రీన్ పైన మనం ఆ ఇమేజ్ని కానీ ఏదైనా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి చాలా ఉన్నాయి ఇందులో కంటెంట్ చూడండి అందులోంచి ఏది అవసరమో అది తీసుకోవాలి మనం చూడండి ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాం ఇమేజ్ తీసుకొని మనం ఫోకస్ చేస్తూ ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే చూపించే విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు చూడండి ఇప్పుడు పైన బ్లా డార్క్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ ఉంది కదా అది మాస్క్ చేస్తుంది మిగతా ప్లేస్ అంతా మాస్క్ చేసేసి మనకు ఎంతవరకు చూపించాలో అంతవరకు చూపించడానికి కూడా ఇందులో అవకాశం ఉంటుంది మనం ఇది ట్రై చేసి చూద్దాం ఇదే మామూలుగా లేబులింగ్ అంటే మనం లేబుల్ ఒక్కొక్క దానికి లేబుల్ చేస్తూ రౌండ్ చేస్తూ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి అది హైలైటర్ అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్లో మనం హైలైట్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ని కూడా హైలైట్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ హైలైట్ చేసిన దాన్ని డిలీట్ కూడా చేయవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా హైలైట్ చేసాం మళ్ళీ డిలీట్ చేసాం మళ్ళీ హైలైట్ చేస్తున్నాం అంటే మనం లెసన్ చెప్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక పార్ట్ని హైలైట్ చేస్తూ కూడా మనం చూపించవచ్చు ఇది చూడండి మొత్తం స్క్రీన్ ఎట్లా అయింది మనకు ఆ స్క్రీన్ ఉన్న స్క్రీన్ డివైడ్ చేసుకొని పార్ట్స్ లాగా అంటే కొంత పార్ట్ ఒకటి పెట్టుకొని ఇంకో పార్ట్ ఒకటి పెట్టుకొని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ విధంగా కొంత పార్ట్ని హైట్ చేయవచ్చు ఇదేంటంటే పర్టికులర్ పార్ట్ని మనం హైలైట్ చేయడానికి అంటే మొత్తం ఇమేజ్ చూపించకుండా ఒక్కొక్క పార్ట్ని మనం చూపించడానికి కొద్ది ప్లేస్ మాత్రమే చూపించాలన్నప్పుడు ఈ విధంగా డార్క్ చేసి మాస్క్ చేస్తే మనం ఉపయోగించి చూపించవచ్చు చూడండి దీన్ని ఎలా చేద్దామని చూడండి చిన్నగా చేసుకొని స్టార్టింగ్ చూపిద్దాం మనం ఇంకేదైనా పర్టికులర్ పార్ట్ని మనం ఒక్కొక్క పార్ట్ని మనం హైలైట్ చేసుకుంటూ దాన్ని మాత్రమే చూపిస్తూ ఫోకస్లోకి తీసుకొచ్చి చూపించడం అనేటువంటిది చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి స్లోగా మనం ఈ విధంగా జరుపుతూ చూపించవచ్చు అంటే ఆ విధంగా చూడండి 
మనం ఏ పాట హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాం దాన్ని మాత్రమే హైలైట్ చేసి చూపించడానికి కూడా ఇందులో అవకాశం ఉంది చూడండి ఈ విధంగా మాస్కింగ్ చేయడం అనేది ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా మార్చవచ్చు ఎంత చీకటి ఉండాలనేటువంటి ఇవి కాకుండా చూడండి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఏమేమి ఉన్నాయి అనేటువంటిది మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినవి ఉన్నాయి తర్వాత రెగ్యులర్గా టీచింగ్కి అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల మార్కర్స్ పెన్స్ అదేవిధంగా రకరకాల కలర్స్లో డ్రా చేస్తూ చూపించడం అట్లాగే ఇక్కడి మనం బోర్డు పైన ఎట్లా రాస్తామో అట్లా రాసి మనం లెసన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా ఇందులోనే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా చూడండి ఇంకా రకరకాల షేప్స్ కూడా మనం ట్రై చేద్దాం మళ్ళీ ఇలా డిఫరెంట్ షేప్స్ వాటి లైన్ లెంత్ అంటే విడ్త్ ఎంత ఉండాలనేటువంటిది ఇక్కడ సన్నగా తీసాం అంటే పైన విడ్త్ ఎక్కువ ఇచ్చాం అట్లాగే చూడండి ఈ విధంగా డ్రా చేసేటప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం చెప్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా ఒక్కొక్కటి ట్రా చేస్తూ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే చూడండి ఇంకొకటి మనకు జామెంట్రీ చూడండి వృత్త లేఖని తీసుకొని మనం డ్రా చేస్తున్నట్టుగా రియలిస్టిక్గా అక్కడ స్క్రీన్ పైన వస్తుంది మనం ఈ విధంగా పట్టుకొని తిప్పినప్పుడు రియల్గా అక్కడ డ్రా అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది చూడండి మనం ఎంత కావాలనేటువంటి స్కేల్తో మెజర్ చేసుకొని అది తీసుకుంటాం తీసుకొని ఈ విధంగా డ్రా చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది చూడండి తర్వాత దీంట్లోనే అన్ని రకాలుగా అంటే మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి అన్ని టూల్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి చూడండి పాయింట్స్ పెట్టి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి సర్కిల్స్ డ్రా చేయడం అట్లాగే మనం ఈ డిఫరెంట్ టూల్స్ కూడా ఇందులో వాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ టూల్స్లో మనం ఇప్పుడు యాంగిల్ చూస్తున్నాం ఎంత యాంగిల్ ఉంది అనేటువంటిది డిఫరెంట్ యాంగిల్ మనం చూపించడానికి మార్క్ చేయడానికి చూడండి ఈ విధంగా యాంగిల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఎక్కడికి ఎంత యాంగిల్ ఉందనేటువంటి క్లియర్గా మనకు అక్కడే స్క్రీన్ పైన క్యాలకులేషన్ వచ్చేస్తుంది ఆ యాంగిల్లో తిప్పడం అనేటువంటిది మళ్ళీ లైన్ డ్రా చేయాలంటే అక్కడ లైన్ డ్రా చేయడం కానీ అట్లాగే స్కేల్ కూడా ఉంది చూడండి స్కేల్ డిజిటల్ స్కేల్ ఉంది స్కేల్ మనం పెట్టి అక్కడ లైన్ డ్రా చేయవచ్చు లైన్ డ్రా చేయాలన్నా మనం అది చూడడానికి ఎంత ఉంది లెంత్ ఎంత ఉందో చూడాలంటే కూడా మనకు అక్కడ మెజర్మెంట్ తీసుకోవడం కోసం అక్కడ కూడా ఉంటుంది చూడండి ఇలా అన్ని టూల్స్ ఆల్మోస్ట్ మనకు అవసరమయ్యేటువంటి టూల్స్ అన్ని కూడా మ్యాథమెటిక్స్ టూల్స్ అన్ని కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి జస్ట్ మనం స్క్రీన్ పైన ఆ టూల్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ మనం దాని ఆప్షన్స్ మార్చుకొని ఉపయోగించుకోవడమే చూడండి ఇలా చూడండి స్కేల్కి ఒక పాయింట్ ఫిక్స్ చేసి అక్కడ నుంచి తిప్పుతూ కూడా మనం చేయడానికి అవకాశం చూడండి అన్నింటి కూడా అన్ని టూల్స్ కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది వాటిని ఎందుకు పెంచుకోవడం పెద్దగా చిన్నగా చేయడం లేదా వాటిని జరుపుతూ ఒక యాంగిల్ దగ్గర మనం తిప్పుతూ దాన్ని ఉపయోగించడం ఇలా చేయడానికి కూడా ఇందులో అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి మనం ఎట్లా మన అవసరానికి మన లెసన్కి ఏ విధంగా అవసరం ఉంటే ఆ విధంగా మనం వాడుకోవచ్చు ఇవి చూడని విధంగా స్కేల్ పెట్టి మనం దాన్ని అంటే ఈ వృత్త లేఖంతో మనం ఎంత కావాలో అంత మనం కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్ తీసుకొని డ్రా చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాం ఇలా చూడండి ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇందాక తీసుకున్న మెజర్మెంట్తో మనం మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి మెజర్మెంట్ తీసుకొని దాన్ని డ్రా చేస్తున్నాం చూడండి ఫిక్స్ చేసి జస్ట్ ఇట్లా తిప్పగానే అక్కడ మనకు అది డ్రా అవుతుంది అది అది డ్రా చేసే టైంలో కలర్స్ కూడా వేరే వేరే కలర్స్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు దానికి వేరే కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ లైన్ డ్రా చేసాం రేడియస్ చూపించడానికి ఈ విధంగా అట్లాగే స్కేల్ పెట్టి కూడా డ్రా చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ కూడా టైప్ చేయొచ్చు ఆ టీ అనేటువంటి సింబల్ తీసుకొని అక్కడ పెట్టి మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ టైప్ చేయాలంటే అక్కడ టైప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది 
మనకి ఏ టెక్స్ట్ కావాలంటే అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ ఏం రావాలనేటువంటి అంటే మనం ఓ అని చెప్పి తర్వాత ఏ అని చెప్పి బి అని చెప్పి పాయింట్స్ మనం చూపించడం కోసం కూడా మనం అక్కడ టెక్స్ట్ లేదా డైరెక్ట్గా రాయచ్చు కూడా మనం స్టైల్స్ తోటి రాసినప్పుడు అక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఏది రాస్తే అక్కడ రావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అండ్ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టూల్స్ను ఉపయోగిస్తూ మనం మనకు సంబంధించినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఇతర ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా మనకు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా మనం ఉపయోగించి చేసుకోవచ్చు అయితే జనరల్గా మనకి ఎప్పుడైనా స్క్రీన్ బ్లర్గా అనిపిస్తే మనకు ప్రొజెక్టర్ పైన లెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది అది అడ్జస్ట్ చేసి చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్ పైన ముందు ఒకటి కదిలించడానికి ఉంది చూడండి లెఫ్ట్ రైట్ జరుపుతూ మనం కరెక్ట్గా స్క్రీన్ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని తిప్పాలి అలా తిప్పినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా క్లియర్ వస్తుంది ఇది ఒకటి మనం అడ్జస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైనా అది కదిలినప్పుడు మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ పోతే అది చేసుకునేది ఉంటుంది ఈ విధంగా చూడండి ఇలా మనం క్లియర్గా రాకపోతే ఎప్పుడైనా గోడకు దగ్గర ఇంకా ముందు జరిపినప్పుడు కరెక్ట్గా రావడానికి క్లియర్ వచ్చే వరకు క్లియర్ చేసుకోవాలి బ్లర్ అయితే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి ఎప్పుడైనా టిల్ట్ అవుతుంది అంటే మనకు గోడకు రాస్తున్నా లేదంటే మన కింద ఫ్లోర్ కరెక్ట్ లేకున్నా ఈ విధంగా స్క్రీన్ కొంచెం క్రాస్గా వచ్చిస్తే మనం టిల్ట్ బటన్స్ ఉపయోగించి వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రొజెక్టర్ పైన చూడండి ఈ విధంగా క్రాస్ వచ్చిన లేదా మనం దాన్ని కరెక్ట్ సెట్ చేయాలనుకున్నా ఎలా అంటే అలా మనము టిల్ట్ బటన్స్ ప్రొజెక్టర్ బటన్స్లో పైన కింద ఉన్నాయి టిల్ట్ బటన్స్ ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసేసి మనం చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీరు మాన్యువల్ కూడా అన్ని ఆప్షన్స్ వాటికి సంబంధించిన పార్ట్స్ గురించి కూడా మాన్యువల్లో ఉంది అవి కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు దీంట్లో ఒకటి వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సర్వీస్ సెంటర్ అడ్రస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటిది ఇది కూడా మనకు మాన్యువల్లో ఉంది అది కూడా మనం చూసుకోవచ్చు